నుంచి చాలా వరకు వచ్చేసి ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఇలా ఏదో ఫేసింగ్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా సో ఎక్కువగా ఇండియన్స్ వెళ్ళే ఫేసింగ్ ఏంటి అండ్ ఫేసింగ్ వల్ల కూడా ప్రైజెస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంటాయా మంచి క్వశ్చన్ అడిగే గౌతమి అది నేను ఆర్క్యూ చేయన కానీ దాని గురించి ఇండియాలో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ అని ఇలా అంటారు కదా నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ జనరల్గా ఆంధ్ర వాళ్ళకి నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫస్ట్ ప్రిఫర్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు సైడ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి సౌత్ ఫేసింగ్ ప్రిఫరెన్స్ సో నార్త్ వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెన్స్ సో ఏ ఇండియాలోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది ఉన్నాయి సైంటిఫిక్గా ఏంటి అనేది నేను మాట్లాడను కానీ అక్కడ ఉన్న అలవాటు ప్రకారం మనం ఏదన్నా చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇండియా కాల్ చేసి పేరెంట్స్ కాల్ చేసి ఇవాళ మంచి రోజా ఎప్పుడు మంచి రోజు అని జనరల్గా అడుగుతూ ఉంటాం అట్లాగే ఇక్కడ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో ఒక పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది లైఫ్ సేవింగ్స్ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇంటి మీద పెడుతున్నారు అలాంటప్పుడు మనకి మనం పెరిగిన వాతావరణం బట్టి మంచి రోజు ఏంటి అట్లా చూసుకుంటాం అప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు లేదు నీ వాస్తు ప్రకారము నువ్వు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ తీసుకో నార్త్ ఈస్ట్ తీసుకో అని చెప్తూ ఉంటారు అది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మనసులో పడిపోయింది చాలా మందికి పడిపోయింది అది జనరల్గా అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ గో ఫర్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తర్వాత ఈస్ట్ ఇదివరకు పెద్దగా లాంగ్ టైం బ్యాక్ దీని మీద అసలు అంత ఇది లేదు మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ బాగా పెరిగిపోయింది పోవడం వల్ల అందరూ ఇల్లు కూడా కొనుక్కుంటున్నారు విచ్ ఈస్ గుడ్ అందరికీ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అనేసరికి కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది చాలా మంది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అంటున్నారు అంటే వల్ల ఏంటంటే డిమాండ్ని బట్టి ప్రైజ్ ఉంటుంది సో అందరూ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఒక నాలుగే ఉన్నాయి అనుకో ఆటోమేటిక్గా బిల్డర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ నాలుగు లాట్లకి ప్రైజ్ పెంచేస్తాడు డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టే ఉంటుంది ప్రైసింగ్ సో అందరూ దాని గురించి వెళ్ళటం వలన ఈ వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు ఇక్కడ బిల్డర్స్కి ఈస్ట్ నార్త్ అసలు తెలీదు తర్వాత స్టార్టింగ్ కాంపస్ పెట్టుకొని చూపించేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇండియన్స్ వస్తే తర్వాత అసలు వెబ్సైట్లోని మాకు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉండాయి నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉండాయి అని క్లియర్గా పెట్టేస్తున్నారు కొందరైతే కొందరు నేను చూసిన కొన్ని వెబ్సైట్లు కొందరు బిల్డరు అమెరికన్ బిల్డర్స్ వాస్తు ప్రకారం ఉంది అని కూడా పెట్టారు ఇల్లు ఇల్లు ప్లాన్ కూడా వాస్తు ప్రకారం సో అంటే మన జనాలు పెరిగేసరికి మన సో ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి మార్చడం కాదు ఇట్స్ అండ్ సేల్స్ పిచ్ అనమాట నీ ప్రోడక్ట్ నువ్వు అమ్మాలి అనుకుంటే నువ్వు ఎవరినైనా టార్గెట్ చేస్తాం జనరల్గా యూత్నో కిడ్స్నో ఒక సీరియల్ లాంటివి అంటే పిల్లల్ని చూపిస్తాం అట్లాగే ఇండియన్స్ని టార్గెట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇటువంటివి పెట్టాలి సో అప్పుడు వాళ్ళకి స్ట్రైక్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అండ్ సేల్స్ థింగ్ ఈస్ట్ ఆ వెస్ట్ అనేది ఇట్స్ దేర్ ఆర్ ఫేసింగ్ అనేది ప్రతి వాళ్ళ పర్సనల్ చాయిస్ నేను అది ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఆడదు అది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంటి సంగతి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇల్లు తీసుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు మనం ఈస్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడిన ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక బిల్డర్ దగ్గరికి ఎలా చూస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాంటి బిల్డర్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అండ్ బిల్డర్ ఎలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేస్తే అంటే వాళ్ళ ప్లాన్ లో మేబీ కొన్ని కొంతమంది కొంచెం బెటర్ గా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కొంచెం బెటర్ మనకి బెనిఫిట్స్ ఉండేలాగా సో ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం బిల్డర్ ని ఎంచుకోవచ్చు ఇవి కూడా వేరీ అవుతా ఉంటాయి పర్సన్ టు పర్సన్ గురించి కూడా వేరీ అవుతా ఉంటుంది బేసిక్గా ఫస్ట్ హయర్ సైడ్ లొకేషన్ ఇక రియల్ ఎస్టేట్లో ఎప్పుడైనా సరే ద ఫస్ట్ వర్డ్ యూ యూ లిజన్ ఆర్ యూ హియర్ ఈజ్ లొకేషన్ 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 ఆ మూడు ఆ లొకేషన్ బట్టే నీ ప్రైజెస్ నీ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి ఒక హై ప్రీమియం ఏరియాలోకి వెళ్ళి ఒక బిల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఇన్సెంటివ్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది లొకేషన్ డిమాండ్ ప్లస్ చాలా కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా మంది అక్కడికే వెళ్ళాలని కోరుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మంచి స్కూల్ డిస్టిక్లో పిక్ చేసుకున్నాం అనుకో అందరూ అక్కడే ఉండాలనుకుంటారు ఎందుకంటే స్కూల్ డిస్టిక్ గురించి దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే అవి బిల్డర్స్ ఎవరైనా సరే ఇన్సెంటివ్స్ తక్కువ ఇస్తారు ప్యాకేజెస్ తక్కువ ఇస్తారు ప్రై హౌస్ ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అదే కొంచెం అవుట్ సైడ్ దట్ ఏరియాకి వెళ్ళాం అనుకో లెట్స్ ఏ సిక్స్ సెవెన్ రేటింగ్ ఉన్న స్కూల్స్కి వెళ్ళామనుకో హౌస్ ప్రైజెస్ తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ అంటే అలా అని కాదు ఆ ఏరియాని బట్టి నీకు ల్యాండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి తర్వాత ఏం ప్యాకేజెస్ అని అ
దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్యాకేజింగ్ సిస్టమ్ ఈ బిల్డర్ ఇది ఇచ్చాడు కదా అని పక్క బిల్డర్ అది ఇవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు వాళ్ళ వాళ్ళకు తగ్గట్టు వాళ్ళ ప్యాకేజ్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు రెండోది ఏంటంటే ఏం అడగచ్చు అనేది ఏంటంటే డిపెండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నెగోషియబుల్ ఇక్కడ ఎనీథింగ్ ఈజ్ నెగోషియబుల్ నువ్వు వెళ్ళి ఒక ప్రైజ్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నీ ప్రైజ్ నువ్వు అడగచ్చు తప్పు లేదు అందుట్లో వాళ్ళు ఇస్తారా లేదా అనేది దట్ ఈస్ ద సెలర్స్ డెసిషన్ నువ్వు అడిగావు వాడు నీకు వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఇస్తారు లేదు అంటే యూ కెన్ నెగోషియేట్ అండ్ మీట్ అట్ సమ్ మిడిల్ గ్రౌండ్ అనమాట జనరల్గా మనం ఏంటంటే మెయిన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ప్లాన్ నచ్చాలి మనకి ఫంక్షనల్గా ఒక ప్లాన్ నచ్చితే కొంచెం అటు ఇటు నీకు ఆ ప్లాన్ అన్ని చోట్ల దొరకదు నీకు నచ్చిన ప్లాన్ ప్రతి బిల్డర్ దగ్గర సేమ్ ప్లాన్ ఉండదు కమ్యూనిటీలో డిపెండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ స్టైల్స్ ఇప్పుడు ఒక హై అండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు ప్లాన్లు ఉంటాయి అంతే లేదు ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మిడ్ రేంజ్ హౌసెస్ ఉంటాయి హై అండ్ అంటే స్క్వేర్ ఫుటేజ్ వైజ్ నేను మాట్లాడేది త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ స్క్వేర్ ఫుట్ హౌసెస్ ఉంటాయి దానికి ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫుట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక ఐదు ఆరు ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ జనరల్గా ఒక ఆరు ఏడు అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండవు ఒక్కోసారి పది ఉన్న ఆశ్చర్యపోవాల్సిన బట్ దే విల్ లిమిట్ ఇట్ టూ మచ్ సెలక్షన్ పెడితే ఎవరు ఏది తీసుకోవాలో అర్థం కాదు అందుకని ఒక ఆరు ఏడుకు మించి ఎక్కువ పెట్టరు సో ఇప్పుడు ఇల్లు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన కాండో అవ్వచ్చు టౌన్ హోమ్స్ మన రకరకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ కాండో సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ అండ్ అపార్ట్మెంట్ స్టైల్ ఒక మొన్న మీరు చెప్పినట్టుగా సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫుట్ లో కూడా చేస్తున్నారు అని చెప్పారు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ త్రీ బెడ్ ఇన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బాత్రాలు సో ఇలాంటి వాటిల్లో ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సో ఎలాంటి ఇల్లు తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు వీళ్ళకి ఒక బ్యాచులర్ తీసుకోవడానికి ఒక ఫ్యామిలీ దాంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి గౌతమ్ ఎందుకనంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ రిక్వైర్మెంట్ రెండోది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద బడ్జెట్ ఫైనాన్సింగ్ దట్ విల్ ఫైనాన్స్ విల్ డ్రైవ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ హౌస్ యూ క్యాన్ అఫోర్డ్ దాన్ని అలాగే మన బడ్జెట్కు మించి మన తాహత్కు మించి మనం వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడైనా సరే మన బడ్జెట్ని బట్టే మనం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మంత్లీ పేమెంట్స్ చేసుకోవాలి మనం సో అందుకని ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు గో విత్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ డోంట్ క్రాస్ యువర్ లిమిట్స్ ఇన్ ది ఫైనా ఇన్ ద బడ్జెట్ సో అది పెద్ద ఇల్లా చిన్న ఇల్లా ఎంత స్క్వేర్ ఫుట్ అనేది ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ దాన్ని బట్టి దాన్ని ఇదే తీసుకోవాలని చెప్పకూడదు మనం చెప్పలేము కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ అంతే ఇప్పుడు టౌన్ హోమ్స్ ఆ కాండోస్ అని నేను ఎక్కువ అడ్వైస్ చేసేది అంటే బ్యాచులర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక టౌన్ హోమ్స్ కానీ ఒక చిన్న ఇల్లు కానీ తీసేసుకోమంటే ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు జనరల్గా ఒక అపార్ట్మెంట్లో అదే తీసు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు తీసుకున్న ఆ త్రీ బెడ్రూమ్లు రెండు బెడ్రూమ్లు ఎవరికన్నా రెంట్కి రూమ్మేట్స్ తీసుకోవచ్చు సో హాఫ్ ద హాఫ్ ద రెంట్ హాఫ్ ద పేమెంట్ మంత్లీ పేమెంట్ మార్గేజ్ పేమెంట్ ఆర్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఈస్ పేడ్ ఆఫ్ బై దర్ రూమ్మేట్స్ మంచి సైజ్ పెద్ద బిగ్ సైజ్ అపార్ట్ ఇల్లు వచ్చింది మీరు అపార్ట్మెంట్కి ఎంత కడుతున్నారు ఇక్కడ అంతే కడుతున్నారు సో యు ఆర్ సేవింగ్ మనీ అండ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూ విల్ ఓన్ ద ప్రాపర్టీ అది వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అనమాట అదే ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మొత్తం మార్కేజ్ అంతా ఫ్యామిలీయే కట్టాలి సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం బర్డెన్ ఉంటుంది సో అందుకని బ్యాచులర్స్ తీసుకుని రెంట్కి రూమ్మేట్స్ తీసుకోవడం ఇట్స్ అ గుడ్ అడ్వైజ్ అనమాట అది